இந்து என்கின்ற சொல் ஆங்கிலேயனால் நம் மீது திணிக்கப்பட்ட சொல் இந்து என்கின்ற மதம் இங்கு கிடையாது இங்கே பல்வேறு நம்பிக்கைகளை கடைபிடிக்கக்கூடிய மக்கள் தான் தமிழகத்தில் இருக்கிறார்கள் என்னுடைய சாமி நீ சொல்லக்கூடிய முறையில் எல்லாம் இல்ல அது சாராயம் குடிக்கும் கறி சாப்பிடும் எல்லாமே பண்ணும் என்ன பாப்பானது வர சொல்லு பாப்போம் என்னுடைய சாமி கோவில் பாப்பானுக்கு எங்கே இடம் இருக்கு பாப்பானுடைய கோயில் எங்களுக்கு எங்க இடம் இருக்கு இங்க இருக்க பார்த்தசாரதி கோயில கபாலீஸ்வரர் கோயில நாங்க எல்லாம் போய் பூஜை பண்ணிட முடியுமா இங்க இந்து மக்கள் கட்சியும் இந்து முன்னணியும் இருக்கிறீர்களே நீங்க பண்ணிட முடியுமா அந்த இந்துத்துவத்தின் மூலமாக சாதி இனவெறியை கொண்டு வருவதும் அதன் மூலமாக தன் பார்ப்பனியை மேலாதிக்க தன் நிலைநிறுத்துவதுமான வேலையை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இங்க இந்துத்துவ கட்சிகளில் இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோங்க இந்துத்துவ கட்சிக்கு ஆதரிக்கக்கூடிய வணிகர்கள் புரிஞ்சு கொள்ளுங்க நீங்கள் எல்லாம் இதை புரிந்து கொள்ளவில்லை என்றால் வணிகர்கள் இதை புரிந்து கொள்ளாமல் அவர்களுக்கு தொடர்ச்சியாக நீங்கள் நிதியுதவி செய்வீர்கள் என்றால் விநாயகர் சதுர்த்திக்கு வந்து உண்டியல் தூக்கிட்டு வந்தா அதுக்கெல்லாம் உதவி பண்ணுவீங்க விநாயகர் சில வைக்கிறதுக்கு உதவி பண்ணுவீங்க அவங்க கிருஷ்ண ஜெயந்தி பண்றதுக்கு உதவி பண்ணுவீங்க நாளைக்கு உங்க கடையா எரிக்கக்கூடிய முதல் நபர் அவனா இருப்பான் தமிழனே நீ உனக்குரிய சுயமரியாதையை உணர்ந்து கொள்ளவில்லை என்றால் இந்த ஆரிய பாப்பார நாய்களுக்காக நீ அடிமையாகத்தான் வேலை செய்வார் அன்பான தமிழர்களே நாங்கள் பல மேடைகள் சொல்லி ஒருவர் திரும்ப சொல்லுகின்றோம் தமிழர்கள் இந்துக்கள் அல்ல நாம் இந்து மதத்தை சார்ந்தவர்கள் அல்ல உடனே நம்ம எல்லாம் வந்து இந்துக்களுக்கு எதிராக நின்றான் சொல்லிடாதீங்க நம்ம ஊரில் இருக்கக்கூடிய மதுரை வீரன் சுடலமான கருப்பசாமி இது எதுவும் இந்துத்துவத்திற்கு தொடர்பான கடவுள்கள் அல்ல இந்த முறை நம்முடைய முறை அல்ல நாம் வேறு முறை ஒரு பாரம்பரிய முறையை வைத்திருந்தோம் நாம் சொல்லக்கூடிய தத்துவம் என்பது உலகத்தின் அனைத்து மக்களையும் சமமாக நடத்த வேண்டும் என்கின்ற தத்துவத்தை சொன்னவர்கள் நாம் யாவரும் கேளி என்று சொன்னவர்கள் நாம் யாரும் ஊரே என்று சொன்னவர்கள் நாம் நாம வந்து ஒரு வெறுப்பு அரசியல் வைக்க முடியாது அனைத்து மக்களும் சமம் என்று சொன்ன தமிழனுடைய தத்துவத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஆனால் அனைவரும் சமம் அல்ல ஒருவன் தலையிலிருந்து பிறந்தவன் இன்னொருவன் நெஞ்சிலிருந்து பிறந்தவன் இன்னொருவன் காலிலிருந்து பிறந்தவன் என்று பிரித்து வைத்து நம்ம எல்லாம் ஒரு வெறுப்பு அரசியலுக்குள் ஒரு மனிதன் ஒரு மனிதனுக்கு இணையானவன் அல்ல என்கின்ற வெறுப்பு அரசியலை வளர்த்தவன் யார் என்றால் இந்த ஆரிய பாப்பார நாய்கள் தான் இந்த ஆரிய பாப்பார நாய்களினுடைய அரசியலை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் இந்துத்துவ அரசியலை நீங்கள் கையில் எடுக்கிறீர்கள் என்றால் நீங்கள் தமிழர் இல்லை என்ற அர்த்தம் ஏனென்றால் தமிழன் இந்து அல்ல தமிழனுக்கு அப்படிப்பட்ட சிந்தனை கிடையாது அனைத்து உயிர்களையும் அனைத்தையும் சமமாக சிந்திக்கக்கூடிய பாதிக்கக்கூடிய சமூகத்தை சார்ந்தவன் வரலாற்றை சார்ந்த வரலாற்றை கொண்டவன் நாகரிகத்தை கொண்டவன் நாம் வெறுப்பு என்பது தமிழனுடைய அரசியலில் கிடையாது தத்துவத்தில் கிடையாது வாழ்க்கையில் கிடையாது வரலாற்றில் கிடையாது ஆனால் இந்துத்துவ அரசியல் வெறுப்பு என்பதை நீங்கள் எடுத்துவிட்டீர்கள் என்றால் அவனுக்கு அரசியலே கிடையாது வாழ்வே கிடையாது இதுதான் அத்வானியுடைய அரசியல் இதுதான் வாஜ்பாயின் அரசியல் இதுதான் மோடியின் அரசியல் இதுதான் இந்த ஒட்டுமொத்த கும்பலின் அரசியல்